Welkom bij een nieuwe vlog van Side by Side Worldwide. Dit keer zijn we in een verlaten fort met een hele zijn rijke geschiedenis. We zijn onderweg naar een fort dat vroeger was van de Nederlanders en het ligt in Luik. En hebben we er zin in? Ja. Kijk, hier is al een oude poort. Het fort werd ruim 200 jaar geleden gebouwd door de Nederlanders en kwam na de Belgische revolutie weer in de handen van de Belgen. Het fort speelde een belangrijke rol bij de verdediging van Luik in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Toch slaagden de Duitsers erin het te veroveren. Zij vergebruikten het dan weer als gevangenis. Het fort is dus al voor verschillende doeleinden gebruikt. Nu hoorden we dat er plannen waren om hier appartementen te maken, dus namen wij snel een kijkje. We gaan naar binnen bij de vroegere ingang van het fort. Zo zag het er vroeger uit. Wat een vluchtig, Sasha. Ja, omdat ik het ook niet graag doe. Echo is hier al. Echo. Ik denk dat hier vroeger wc's waren. Oh, gaan we. Maak je nog een derde. De Nederlanders die hebben gebouwd. Dus, uh, als je voorouder. Mag <laughs> veel. Oh. Oh. Check this out. Ik heb best nog een leuk huisje van maken. Hier liep het bijna verkeerd af. Gelukkig liep Tom van voor, want die let heel goed op op zulke dingetjes. Hoe zie je dat die meisjes weg nemen? Oei, jammer. We gaan toch maar niet verder, denk ik. Dit was dus de slaapzaal. Ik heb voor jullie een foto gezocht, zodat jullie een beter beeld van krijgen over hoe het er vroeger uitzag. Natuurlijk was dit niet de enige. Er waren er nog veel meer. Ja. Nou, heel snel. Ja, nog lekker goede grip. Ja. We waren op zoek naar de kelder omdat ik gehoord had dat er onder het fort een gangenstelsel liep. En ik hoopte via de kelder daar te komen. Helaas waren we niet zo goed voorbereid want we hadden geen zaklamp mee dus het liep niet allemaal zoals het moest lopen. Het voelt toch een beetje alsof je in Tjernobyl zijn gevoeld. Het is allemaal zo verlaagd. Ja, hier hier gaat hij ook niet. Ja, wel veilig. Maar ja, veilig. Maar niet op de bovenste verdieping wil. Maar... Het was natuurlijk de hele tijd spannend of er geen rare mensen in de gebouwen waren. Vooral als je donkere delen ingaat. En dit gebied heeft ook al een beetje een rare geschiedenis. Want er zijn hier al een paar keer lijken gevonden. Maar het geeft wel een kick. En zo vermaken we ons wel in de coronatijden.
liggen allemaal kaarsjes. De zomer, die is ding gehad. Of natuurlijk mensen die proberen geesten op te roepen. Of demonen te aanbieden. Dat kan natuurlijk ook nog. Het is nog groot, hè? Ik denk wel het wel creepy is als je hier s'avonds bent. Het is nu al creepy. Wel groot van binnen. Kijk die deur joh. Hé. Hey. Wat ja? Kijk buiten. Hier dat ding. Zou dat nog open kunnen? Leuk. Zo, hallo. Ik hoor alles. We kunnen ook nog bouwen zijn. We dachten hier dan eindelijk de tunnels gevonden te hebben, maar het was toch weer niet waar. Ik ga gewoon een dood Oh, je ziet dat allemaal Ja. Ja, maar achter is het helemaal dicht gegaan. We hebben weer een nieuw gebouw gebouwd. Ja. Ik ben lekker douche. En dan wachten wij nu al de open. Kijk, hier is zelfs de douche, de, de bak, de douchebak. Ja, de douche van de bak kunnen we vinden. Ja, 
Dit gebouw zijn we niet in geweest, want we zagen dat er in de kelder tentjes stonden. En daar wonen waarschijnlijk mensen in. Dit was een van die tentjes. Ze raakt niet alles aan. Het is een balletje. Dat was weer een leuke Urbex ervaring. Hè? Ja. 